Guten Abend in der kleinen Audiodatei. Es wird rustig mit Alexander aus Rostov am Dorn. Heute geht es um Künstlerinnen, die im Radio in Russland deutlich weniger zu hören sind. Ja. Russischer Rap 1979, Rodina Moja, die ukrainische Künstlerin Sofia Rotari. Alla Pukachov. In den 80er Jahren verspannt auf Disco-Irrwegen mit angestrengten Englisch auf ihrer schwedischen Platte und dem Hit der Sowjetunion Hallo, mein Herz gehört ihre Studio-Debüt-LP. <lacht> Durchweg brillant, Lieder geschrieben von Boris Gorbonos. Tja, und das war auch Ala Pukachova, das war ein männliches Pseudonym. Ihre Vertonung vom Sonett 90 William Shakespeare. Oh ja, eine starke Scheibe, ich verehre sie. Und jetzt sprechen wir mit Alexander aus Rostov am Don. Und nach dem Gespräch gibt es eine ganz fiese Pointe von mir. Ich sag schon mal, anschnallen. Die großen Damen der Sowjetunion, Sofia Rotaru und Ala Pugacheva. Und auch über die spreche ich gleich mit unserem Kollegen Alexander aus Rostov am Don. Sei gegrüßt. Hallo, Brigitte. Was kannst du zu den beiden sagen? Es gibt da eine Besonderheit. Beide haben sich nicht besonders begeistert gezeigt über die militärische Spezialoperation. Und sie sind aus den aktuellen Medien verschwunden in Russland. Da hast du recht. Es gibt diese Veränderungen bei russischsprachiger Musik, bei Radio. Und viele Sänger haben jetzt so, sozusagen weniger Zeit auf Radio. Und Pugacheva hat bestimmt weniger Zeit, weniger Lieder. Also es gab Informationen, dass es eine unausgesprochene Liste von Künstlern gibt, deren Rotation in Radio unerwünscht ist. Dabei handelte es sich vor allem um ukrainische Künstler und Hotaro ist ukrainisch, um russische Künstler, die die Sonderoperation kritisierten, zum Beispiel Pugacheva. Bei ihr ja vor allem der Mann, ne? Der Mann, Maxim Galkin. Diese Galkin kritisiert äh, so eine Operation und äh, sie haben nach äh, Israel äh, entflohen, Pugacheva und Galkin. Und äh, sie behaupteten von Israel, dass es für sie schwierig sei, in einem Land zu leben, das Kriege führt. Offensichtlich führt Israel keine Kriege überall, ja. so wie ich verstehen konnte. Radiosender, die die Präsenz solcher Künstler reduziert haben, sagen, sie sei veraltet. Sie entsprechen einfach dem Format nicht oder entsprechen nicht dem Geschmack des Publikums, aber ich glaube, wir alle verstehen, warum das alles passiert. Und äh, neben Bukacho gibt es noch weniger Lieder von Rotaro. Und Rotaro, wie ich gesagt habe, ist eine ukrainische Staatsbürgerin. Ich würde sagen, dass über Rotaro man im Allgemeinen weniger hört jetzt. Sie äußerte sich äh, ziemlich wenig äh, zu den Ereignissen in der Ukraine. Und äh, Sie sagte nur, dass sie ein Haus in der Krim hat, in Yalta, und äh, dass sie dort nicht mehr geht, aber dass sie äh, sehr gerne dort äh, zurückgehen würde. Auch viele ukrainische Künstler wurden so 
teilweise verboten. Und das Gleiche geschah mit einigen Komponisten, die auch so eine Operation kritisierten, also Lieder von den Künstlern, die von diesen bestimmten Autoren geschrieben wurden, wurden aus der Rotation auch teilweise entfernt. Diese Künstler haben viele Probleme mit Konzerten. Konzertveranstalter selbst weigern sich, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Pugacheva bestimmt hat jetzt keine Konzerte. Sie sagte, dass sie will es nicht mehr aber andere wollen. Beispiel dafür ist eine Rockband, deren Konzert in Rostov mehrmals verschoben wurde. Und sogar einige Abgeordnete sagten, dass Konzerte dieser Band nicht erlaubt werden sollten. Sie wurden sehr stark in lokalen Medien kritisiert. Aber dennoch gelang es ihnen, im Juni hier ein Konzert zu geben. Eigentlich auf zwei oder drei Tage nach der Wagner-Operation hier. Und äh, das bleibt ein Rätsel. Warum? Obwohl lokale Zeitungen schrieben, dass sie angeblich äh, einen einflussreichen Gönner und Fan gefunden hatten, der den Konzertort dazu erzwang. Das ist sehr interessant, was du sagst. Das gibt es bei uns in Deutschland eigentlich auch, äh, bei uns nur umgekehrt. Also Künstler, die sich ein Stück weit äh, hin äh, bemüßigt sehen, äh, auch die russische Seite zu beobachten, werden ähnlich gecancelt. Ich nehme mal als Beispiel einen Künstler, der auch in der Sowjetunion bekannt war, Tino Eisbrenner von der Band äh, Jessica. Der war ja auch in Moskau aufgetreten mit dem Lied äh, Die Kraniche, hat er den zweiten Preis bei einem Festival gewonnen. Da hat das Nordmagazin vom NDR drüber berichtet, äh, so halb launisch, aber er kam wenigstens noch zu Wort im Norden Deutschlands, also in Ostdeutschland, in Mecklenburg-Vorpommern ist er ja sehr populär. Da konnte man ihn nicht canceln, aber er hat einige Konzertabsagen jetzt auch einstecken müssen von Veranstaltern und es gibt da noch weitere. Was ich nachfragen will, du hast immer wieder gesagt, es gibt auch noch Sender, die diese Künstler spielen. Also man kann nicht von einem kompletten Verbot sprechen, sondern es ist allgemein schwierig gemacht, es findet weniger statt, aber es ist nicht hundertprozentig verboten. Ja genau, das ist nicht hundertprozentig verboten. Einige Radiosender von einigen Gruppen wie russische Radio spielen diese Musik überhaupt nicht, aber andere wie zum Beispiel Majak. Auf Majak kann man äh, immer noch äh, irgendwann Pugacheva hören und äh, Rotaru glaube ich auch. Diese Liste, äh, es ist nur unerwünschte Sänger, also es ist etwas nicht Offizielles und eigentlich niemand hat es äh, gesehen. Ja, ja. Aber es, es gibt auch eine ganz offizielle Liste ausländischer Agenten. Und äh, diese haben viele Probleme, ja. Und äh, das Gesetz äh, scheint sie nur dazu zu verpflichten, Informationen über diesen Status äh, auf Webmaterialien anzugeben. Aber in der Tat ist es unwahrscheinlich, dass Radio oder Konzerthallen oder Musikverlage werden mit äh, dieser Sänger zusammenarbeiten. Aber es gibt nicht viele Künstler auf diese offizielle Liste und sie sind dem Westen nicht, im Westen nicht äh, sehr bekannt. Äh, Pugacheva zum Beispiel steht nicht auf äh, dieser Liste, aber ihr Mann steht und äh, sie äh, darum gebeten hat, äh, auch in dieser Liste gebracht zu werden. Äh, das war nachdem ihr Mann Galkin sagte eine Menge Dinge und äh, bis dahin war Pugacheva klug genug zu schweigen, aber das war eine verrückte Geschichte. Und eigentlich äh, zurzeit äh, wird Pugacheva stark kritisiert. Das möchte ich auch sagen. Viele Künstler sagen, dass Pugacheva beeinflusst diese andere Sänger, wenn sie noch mächtig war, also wenn sie schon nicht so beliebt ist, können sie so etwas sagen. Das ist auf jeden Fall interessant. Es ergibt sich für mich noch eine weitere Frage daraus, die ich so ein bisschen aus der DDR kenne. Da kam es ja auch immer wieder vor, dass Künstler das Land verließen, sich in der BRD niedergelassen haben. Das führte dann in der Regel dazu, dass deren Lieder von heute auf morgen gestrichen waren. Nun gab es äh, ein paar Lieder, die man einfach nicht streichen konnte, weil sie viel zu populär waren. Ich erinnere an äh, Renft, wer die Rose ehrt. Das wurde dann neu eingespielt von Karussell, Ende der 80er Jahre nochmal von Thomas Putensen. Ein 
anderes Beispiel Berlin im Original von Veronika Fischer. Da gab es eine Neueinspielung von Eva Maria Pikert. Jetzt bei Pukachova denken wir an die Frau, die singt oder an Harley Kino. Ist da so etwas äh, in Russland schon, dass es Neueinspielungen gibt? Ich würde sagen, dass wir hören sie jetzt nicht mehr. Das ist zum Beispiel Little Big oder Pakrovsky Novus Velo. Sie jetzt wohnen in den USA und sie berichten, dass sie viele Probleme dort in den USA haben. Also man spielt das dann auch nicht neu ein. Man, sie können noch gehört werden. Und interessant fand ich ja auch, dass du gesagt hast, dass sie auf Mayak laufen. Da sage ich gerne dazu, dass Mayak im Prinzip der Staatsrundfunk ist. Das ist das öffentlich-rechtliche, beliebte äh, Radioprogramm, welches jede halbe Stunde sendet Moskauer Nächte. Ja, genau. Aber Mayak ist so, eine, so ein Radiosender, der hauptsächlich äh, sowjetische oder alte westliche Musik spielt. Und, äh, aber auch diese Radiosender, wie russische Radio oder etwas mehr, mehr moderne, kann man sie fast nicht mehr hören. Bist du ein Radiohörer? Diese Radiosender wie Europa Plus oder Hit FM oder Mahabu. <lacht> Und äh, eigentlich dort auf diese Radiosender gibt es jetzt moderne westliche Musik. Ja, das habe ich gehört. Und ich habe diese westlichen Charts gesehen. Und äh, ich kann sagen, dass diese Radiosender, diese moderne Musik auch gerne jetzt spielen. Genau, die orientieren sich nach wie vor an den internationalen Hitparaden und da hat eine Kanzelei oder dergleichen nicht stattgefunden. Jetzt kann man spekulieren, ob die westlichen Plattenfirmen diese Sender noch offiziell bemustern oder ob sie sich die Sachen bei YouTube ziehen. So weit wollen wir jetzt nicht gehen. Ja, Alexander, so viel für heute. Dann denke ich und danke dir und wünsche ein schönes Wochenende. Ja, gerne. Tschüss. Als unser Handel noch nicht von Hass und Russophobie geprägt war, produzierten russische Künstler auch in der BRD. So auch Sophia Rotaru. Sie brachte die deutsche Fassung von Stand By Your Man, Wer Liebe sucht. Der Poente habe ich ja noch versprochen. Den Lacher machen wir heute mal vorher. Prophylaktisch sozusagen. Die frei gewordenen Sendeplätze gehen alle an Oljek Gasmanov. Am Abend 29. Juli 2023. Er gehörte zu den bekanntesten und streitbarsten Autoren der deutschen Nachkriegsliteratur im Alter von 96 Jahren ist Martin Walzer gestorben. Es schreibt der Spiegel. Walzer galt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Schriftsteller in Deutschland. Sein Tod löste große Besoffenheit aus. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bezeichnete Walzer in einem Insolvenzschreiben als einen großartigen Menschen und einen Schriftsteller von Weltrang. Zitat, wenn man sich in der deutschen Nachtkriegsliteratur ein Beispiel nehmen sollte für historisch bewusste, engagierte Dichtung, wer anders würde einem zuerst einfallen als Martin Walzer. Zitiert wird auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Grüne. Als scharfer, tiefkritischer, immer wieder auch streitbarer Beobachter und Kommentator hat Walzer der Bundesrepublik Geschichte der Nachkriegszeit sein Stempel aufgedrückt. Seine Romane und Spiegel und Reflexionsort der deutschen Zeitgeschichte und zugleich empathische und detailgenaue Studien der menschlichen Gattung. Es ist davon auszugehen, dass Martin Walzer altersbedingt starb. Gegen das Sterben spricht sich aus Karl Lauterbach. Ja, ich bin heute hier zu Gast. Völlig unabhängig von der aktuellen Wetterentwicklung in Deutschland zitiert ihn das Handelsblatt. Die Zahl der Hitzetoten in Deutschland sollen halbiert werden. Lauterbach gestern in Berlin, Zitat, wir haben das Ziel, die Zahl der Sterbefälle in diesem Jahr zu halbieren, also unter 4000 zu halten. Eine Auswertung des Robert-Koch-Instituts habe ergeben, dass allein von Mitte April bis Mitte Juli dieses Jahres von 1500 Hitzetoten in Deutschland auszugehen sei. Der bereits angekündigte Hitzeschutzplan seines Hauses sei nun verabschiedet worden. In Deutschland soll die Bevölkerung verstärkt über den öffentlichen Rundfunk gewarnt werden. So habe er gemeinsam mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth-Grüne die öffentlichen Rundfunkhäuser angeschrieben. Informationen zu Hitzeschutz und Hitzewarnungen sollen verstärkt in den Nachrichten verankert werden. Hitzewellen würden dafür vorab vom Deutschen Wetterdienst identifiziert. 
Hier ist Bayern 3 die Servicewelle von Radio München. Es besteht die Gefahr vor Badewetter. Neben älteren Menschen und chronisch Kranken sieht Lauterbach Schwangere und Obdachlose besonders von steigender Hitze betroffen. Und auch, es sei von über 8000 Hitzetoten bundesweit im vergangenen Jahr auszugehen. In Deutschland leben derzeit 83.809.425 Menschen. Also ich meine mal, seit drei Jahren folgt eine Angst der Nächsten. Dass das Gesundheit zuträglich ist, halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Deutlich wärmer als in Deutschland ist es in Kalifornien. Erinnerung an die Zeit der schmierigen Hitzeschnulzen. Hotel California von den Eagles lernen mit Schlager. Mit Täter, mit Begründer der Band Randy Meissner ist gestorben. 77 Jahre war er alt. Selbst gesungen hat er den Hit Take It To The Limit. Schnulzen ja, aber doch mit Text. Inhalt Hotel California, ein müder Reisender, hält an einem abgelegenen Hotel und beschließt dort zu übernachten. Er bekommt sein Zimmer zugewiesen und erkennt bald, dass die Hotelbewohner eine eingeschworene Gemeinschaft bilden. Obwohl sie gastfreundlich erscheinen, sind sie Gefangene ihrer Süchte, denen sie willenlos nachgehen. Wer das Hotel California einmal betreten hat, kann zwar jederzeit auschecken, es jedoch niemals wieder verlassen. In Hotel California, laut Wikipedia, stellen sich die vermeintlichen Ideale des American Dream bei näherer Betrachtung als Albtraum heraus. Insbesondere werden die Dekadenz und der Verfall des American Way of Life in den 70er Jahren angesprochen. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Das Ding dudelt ja alle vier Stunden im deutschen Radio. Wenn Sie mal wieder mitzwingen, vergegenwärtigen Sie sich bitte, dass Sie es mit einem gesellschaftskritischen Text zu tun haben. Und wenn wir alle ehrlich zu uns sind, befinden wir uns doch alle rund um die Uhr im Hotel California. Achtung, hier spricht die Regie. Wir haben in der Eingangsmoderation Versprecher festgestellt. Sollen die nachträglich geschnitten werden? Ja, bitte zeitnah erledigen. Danke, wird erledigt. Der Botschafter der Russischen Föderation im Interview in dieser Audiodatei und eine Provinzposse aus Mannheim. Nein, es dreht sich nicht um Xavier Naidu. <lacht> Gestern Abend im RBB Kultschlager. Mit dabei Modern Talking, es musste alles so enden. Um mehr Archivzusammenschnitte aus den 80er Jahren zu senden, fordert die neue RBB-Chefin 8% mehr Rundfunkgebühren. Katrin Fernau heißt die Dame. Das Portal DWDL berichtet, Fernau übte auch Kritik an den Kontrollgremien des Senders. Sie moniert die Geschäftsleitung des Unternehmens, ist bis heute nicht vollständig nachbesetzt worden. Sie weist auf die fragile Situation in der Geschäftsleitung hin. Gegenüber der DPA stellt sie die nächste Sparrunde beim RBB in Aussicht. Ulrike Demmer soll den RBB übernehmen. Wann Fernau aus dem Amt ausscheidet, ist noch nicht klar. Spätestens zum 14. September soll der Wechsel erfolgen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet von einem Brandbrief an die Länder. Das duale Rundfunksystem gerät aus den Fugen. Es fordert auf... Der Beirat von Pro7 Sat 1 in einem Schreiben. Dieser geht an den von der Rundfunkkommission der Länder berufenen Zukunftsrat. Geleitet wird der Beirat vom ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber. Man meint, der private Rundfunk habe nicht die Möglichkeit, einen erhöhten Finanzierungsbedarf anzumelden. Man formuliert gravierende Einsparungen. Der Wandel in der Mediennutzung verschärfe zudem die Lage, denn die Big-Tech-Unternehmen setzen das duale System zusätzlich unter Druck. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelte das allerdings nur in journalistischer, für den privaten Rundfunk darüber hinaus, auch in ökonomischer Hinsicht. Man formuliert einen ungleichen Wettbewerb. Apropos Wettbewerb, die Welt des Kapitalismus, ebenfalls Frankfurter Allgemeine Zeitung, sie berichtet aus dem Erzgebirge, die Lage ist schlechter als oft berichtet. Vorgestellt wird ein Herr Jankowski von einer Eisengießerei im Erzgebirge mit 85 Mitarbeitern. Dieser macht sich große Sorgen um die Zukunft der energieintensiven Mittelständler in diesem Land. Im Prozess um eine tödliche verlaufende Penisvergrößerung könnte die Schwester des Verstorbenen den Angeklagten mit ihrer Aussage in Bedrängnis gebracht haben. Dieser habe trotz Hausdurchsuchung weiteren Patienten Injektionen verabreicht. Auch Silikon habe er gespritzt. Wie gut, wenn von Natur aus über einen riesigen Penis verfügt wird. Springers Welt, die deutschen Staatsschulden steigen auf ein neues Rekordhoch. Auch ohne Silikonspritze. Um weitere 47 Milliarden Euro ging es rauf. Die Sächsische Zeitung ergänzt zur deutschen Wirtschaft, sie tritt auf der Stelle Null Wachstum. Das Portal Watson meldet, Olivenöl könnte bald teurer werden. Billiger werden könnte es bei McDonalds. 
RP Online berichtet, zitiert wird Finanzchef Ian Borden, Zitat, ich gehe davon aus, dass mit dem Rückgang der Inflation auch unsere Preise anfangen werden, runterzugehen. Sicher von allein. AFP zitiert Robert Habeck, wir bräuchten in Deutschland eine funktionierende konservative Partei, angesichts des AfD-Höhenflugs. Auch sieht er keinen Grund für German Angst. Bayreuth tobt Wagner, der Maximiliansorden, so berichtet DPA, wird verliehen für Thomas Gottschalk und die Wagner-Enkelin. Glückwunsch! Die Berliner Zeitung berichtet einen Amoklauf bei Augsburg. Ein Mann erschießt drei Menschen, es gibt mehrere Verletzte. Die Sächsische Zeitung berichtet, im Westen von Leipzig gab es mehrere Leichenfunde innerhalb weniger Tage. Es ist noch unklar, warum die Menschen zu Tode gekommen sind. Auf einem Grillplatz in Wetzlar wurde ein gefesselter Mann mit Strangulationsmalen und einer Stichwunde am Hals gefunden. Die Polizei teilte mit, die Verletzungen seien lebensbedrohlich. Und Unruhe bei den Mannheimer Grünen am Donnerstag. Markus Sprengler verlässt die Fraktion im Gemeinderat mit sofortiger Wirkung. Auch aus der Partei will der 57-Jährige austreten. Ich kenne Hallo, ihn. Hallo, hier ist Markus Sprengler und ihr hört Radio Mara. Worum es beim Sachverhalt genau ging, konnte ich nicht rausbekommen. Aber er verweist auf Unstimmigkeiten. Bei den Grünen. Also für mich ist es einfach eine persönliche Konsequenz aus äh, vielen Themen. Äh, ganz wichtig, vor allem für mich die Oberbürgermeisterwahl, wo wir quasi als Grüne es nicht geschafft haben, eine ordentliche Empfehlung für den progressive Mittekandidaten auszusprechen. Das ist für mich sozusagen das i-Typischen gewesen und das war der Grund, warum ich dachte, jetzt ist dann auch für mich dann mal gut. Die Themen, die mich betreffen, was das Thema Kultur, Integration, Wirtschaft betrifft, habe ich einiges gemacht, einiges erreicht, auch gemeinsam mit der Fraktion. Aber es gab nach meiner Wahrnehmung eben zum Teil mehr Eskalierendes als Verbindendes an vielen Stellen zuletzt zumindest. Und das ist dann für mich eine, eine Thematik, wo ich sagen würde, ich persönlich möchte es nicht mehr machen. Grün muss es geben, es muss auch grüne Werte und grüne Inhalte geben, aber nicht mehr mit mir. Grüne Werte. Nicht beim AfD-Parteitag in Magdeburg. Die Partei tritt der Fraktion Identität und Demokratie auf EU-Ebene bei. International die USA rüsten Australien mit Atom-U-Booten gegen China auf. Spannungen in Niger. Spiegel berichtet der Putschgeneral, er nennt sich zum de facto Präsidenten. Moskau fordert die Freilassung des abgesetzten Präsidenten. Viele Demonstranten skandierten in der Hauptstadt pro-russische Parolen, wie es lebe Russland. Auf dem Forum Russland-Afrika schlägt Wladimir Putin einen gemeinsamen russisch-afrikanischen Informationsraum vor. Springers Welt berichtet, Wladimir Putin verspricht kostenlose Getreidelieferungen nach Afrika. Auch das erklärt er auf dem Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg. Der Tagesspiegel berichtet von Geheimgesprächen über ein mögliches Kriegsende in der Ukraine, sogenannte 1,5 Verhandlungen. Die Moskau Times hat berichtet. Zitiert wurde ein US-Teilnehmer. Auch NBC in den Vereinigten Staaten berichtete. Zitiert wird ein ehemaliger US-Beamter. Ein Versuch, Russland zu isolieren und zu verkrüppeln, bis es gedemütigt wird oder zusammenbricht, würde Verhandlungen fast unmöglich machen. Russische Macht ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Stabilität an seiner Peripherie. Wenn Russland glaubt, dass es die Krim verlieren könnte, würde es mit ziemlicher Sicherheit auf taktische Atomwaffen zurückgreifen. Mit etwas Bing bedingter Migräne nun zum Interview. Sergej Nechayev, der Botschafter der Russischen Föderation im Lenta-Interview. Lenta ist eine Moskauer Online-Zeitung, eine der populärsten russischen Internetseiten. Es geht über Aussichten für Friedensverhandlungen. Nechayev, in Kopenhagen wurden weniger die Aussichten für eine Friedenslösung in der Ukraine besprochen, als vielmehr die sogenannte Friedensformel, die Zelensky inspiriert von seinen Gönnern zuvor präsentiert hatte. Bekanntlich handelt es sich dabei um realitätsfremde, ja absurde ultimative Forderungen, die sich an unser Land richten. Für uns ist dieser Vorstoß selbstverständlich inakzeptabel. Seine wirkliche Einstellung zur Friedenslösung zeigte der Westen im Frühling letzten Jahres, als er Kiew verboten hat, Vereinbarungen zu schließen, die von der ukrainischen Delegation bei den Gesprächen mit der russischen Seite akzeptiert und paraffiert worden waren. Was die deutsche Position anbelangt, so lassen sich daran keine wesentlichen Veränderungen erkennen. Da kann man nichts anderes als Bedauern empfinden. Nach wie vor bleibt man hier in der gefährlichen Illusion gefangen, als könnte Russland auf dem Schlachtfeld zerschlagen werden. Das Kiewer Regime wird weiter mit schweren Waffen und militärischem Gerät nach dem Motto, solange wie nötig, vollgepumpt. Frage zur Weitergabe der Taurus-Langstrecken-Raketen. Zitat, Nechayev. 
In der Frage der Beteiligung an einer sogenannten Kampfjet-Koalition hält sich das Bundesverteidigungsministerium derzeit zurück. Aber auch, was rote Linien anbelangt, hat Berlin bereits mehrmals bewiesen, mit welcher Leichtfertigkeit es einst unumstößliche Tabus zu missachten bereit ist. Unter anderem geht es mir um den Verzicht, Waffen in Konfliktzonen zu liefern. Meine Beigabe, das stand auch mal auf Wahlplakaten der Grünen. Weiter geht es um Personal, um das Schließen von Konsularen, aber auch um den neuen deutschen Botschafter in Russland, Alexander Graf Lambsdorff. Nechayev kennt diesen persönlich. Er stellt fest, er ist von einer Regierungspartei. Er wird kaum Möglichkeiten haben, über den von der Bundesregierung gesetzten Rahmen hinauszugehen. Aber lassen Sie uns zunächst abwarten. Eine weitere Frage. Seit über einem Jahr sinkt das bilaterale Handelsvolumen und mit ihm Russlands Rating unter den Handelspartnern Deutschlands. Wie stark hat es die Wirtschaft beider Länder getroffen? Nechayev 2022 betrug der Warenumsatz etwas mehr als 40 Billionen Euro. Rekordjahre waren 2012, 2013. Jetzt zurückgegangen auf 14,5 Billionen Euro. Der Trend für den Rückgang wird anhalten. Nechayev stellt fest, die deutsche Wirtschaft ist laut eigenen Einschätzungen in eine technische Rezession gerutscht. Die Aussichten sind unerfreulich. Die Staatsverschuldung wächst. Unternehmen gehen pleite. Industrie zieht ins Ausland. Reallöhne sinken. Trotzdem ist die deutsche Regierung weder dazu bereit, ihre destruktiven antirussischen Einstellungen noch die nie dagewesenen finanziellen Kosten des grünen Wandels oder die forcierte Klimaneutralität abzuwerfen. Der Gesellschaft wird ein Wirtschaftswunder in ferner Zukunft versprochen. Ich bin nicht derjenige, der die Frage beantworten sollte, ob die Bürger daran glauben oder nicht. Die russische Wirtschaft, die mit in der Weltgeschichte nie dagewesenen Sanktionen des Westens belegt wurde, demonstriert hingegen Stabilität und Wachstum. Deutsche Unternehmen sehen das und haben keine Eile aus dem russischen Markt trotz des kolossalen Drucks auszusteigen. Abschließend noch Nord Stream, die deutschen Behörden weisen auf laufende Untersuchungen hin. Auf russische Anfragen gab es entweder keine oder rein formelle Antworten. Zitat Nechayev, man bekommt den Eindruck, dass Berlin nicht daran interessiert ist, die wahren Ursachen und Täter der Anschläge auf die Gaspipelines zu klären. Gefragt wird er noch zur Partei AfD. Zitat Nechayev, die Reaktion der politischen Konkurrenten auf den Erfolg der AfD ist nervös. Zur Haltung der Deutschen gegenüber Russland, Nechayev, die Haltung der Mehrheit der Deutschen gegenüber der russischen Kultur hat sich nicht verändert. Sie lieben und schätzen sie weiterhin. Mit Verboten und Propaganda kann man das nicht aushöhlen. Meine Zustimmung, das Interview wurde publiziert auf der Webseite der Botschaft der Russischen Föderation, weitergeleitet von Tino Eisbrenner. Wieder wärmer, unbeständig aber, Schauer und Gewitter. Allmähliche Wetterberuhigung Mitte nächster Woche. Es wird wieder etwas kühler, windig. Bis Mitte August könnten die Temperaturen etwas ansteigen. Alternative Music.